Мертвая пехота. Книга первая. Крах. Автор Юрий Погуляй. Часть семнадцатая. Аша поняла, что речь Андреса адресована ей, а не жрецу. «Ты хорошо знаешь методы Рамонов Андрес», – неожиданно горько фыркнул Хаган, спрятав руки в рукава Балахона. «Не забыл, кому ты служил раньше, а?» «Я был слаб. Я не был частью целого. Но теперь я служу Воннеру Тухаламеру. Ты бы мог присоединиться к нам. На нашей стороне хватает служителей Ксеноруса, и дарованная им мощь возросла многократно, поверь». Жреца передернула от омерзения. «Присоединиться? Впустить в себя вот это?» – прошипел он, глядя на хитиновую конечность Андреса. «Лучше смерть». Вонрут всегда дает выбирать, смерть или единый мир, нехорошо улыбнулся мститель. А он знает, резко спросил его старик, о твоем прошлом, или тебе не хватило духу ему рассказать? Солокерец побыровел, он бросил взгляд на Ашу и вдруг опустил глаза. Леди не стоило титанических усилий никак не выдавать своих эмоций, несмотря на то, что известная ей вселенная норовила обернуться чем-то иным, чем-то, чего она знать не хотела. Истина восторжествует Хаган. Голос Андреса прозвучал глуше и тише. «Я делаю то, что должен. Я искуплю свои грехи. А ты?» Редина незаметным движением коснулась пальцами панели с игольником, прикрепленной к бронированным поножам. Неожиданно ей стало ясно, почему здесь нет охраны и что последует после разговора. «Позволь моими грехами заняться мне самому», — огрызнулся жрец. «На моем счету гораздо меньше зла, чем на твоем. Это ты предал друзей». Это ты предал императора, а потом пошел дальше и предал всю человеческую расу. Так что не тебе меня судить. Понял, таракан? Не тебе. Хаган вдруг сорвался на крик, но тут же взял себя в руки и приказал Редине. Солдат, убей его. Глаза Андреса и Аши встретились, и рыжий солокерец вдруг тепло ей улыбнулся, совсем как в прошлой жизни, которая так часто снилась Редине, наполняя каждую побудку горечью потери. Солдат? Аша, не отрывая взгляда от мстителя, вытащила из панели игольник. Сердце забилось в груди так, будто она только что пробежала пару миль. В висках застучала, а в горле моментально пересохла. Она почувствовала, как предательски дрожат руки. Направив оружие на мутанта, Редина на секунду прикрыла глаза, успокаиваясь, и спросила. «Вон Рут жив?» Хаган застыл, как громом пораженный, изумленно уставился на слишком любопытного фанатика стойка и дернулся пытаясь вытащить из рукава балахона спрятанный там миниатюрный разрядник. Аша успела раньше. Развернувшись и присев, она всадила в старика очередь из игольника. Жрец в последний момент попытался уклониться в сторону, но не успел и на шпигованной сталью безмолвно рухнул на пол. Наступила тишина. «Я думал, что ты погибла», — сказал Андрес. «Проклятие! Мы все думали, что тебя убили, Аша!» «Святой Ладен, Андрес, что с тобой случилось? О чем вы сейчас говорили?» — не услышала его она. Мститель покачал головой. Это долгая история Аша. Что с Воннеротом? Он? Он тоже? Она посмотрела на уродливую конечность Солокерца. Андрес кивнул и добавил. Не так, как многие из нас, но... Я потерял руку, когда мы выжигали таракани туннели на Туркланне. Но теперь у меня есть это. И единство, Аша. Впервые за много лет я чувствую себя нужной частью большего. Турклан? Это та планета в глубине, та, которую Воннерут хотел очистить от жуков, и где мы нашли матку. «Послушай, Аша, о чем вы говорили, Андрес? Причем здесь Рамоны? Почему жрец хотел тебя убить?» «Это не важно», — резко сказал мститель. «Беги, Аша, убийство Хагана тебе с рук не сойдет, спасайся!» Аша подошла к трупу жреца, чтобы отыскать ключи от запоров и освободить мутанта. «Нет», — догадался в ее намерениях мститель. «Вон Рут специально сдал вам орбитальную платформу. Мне необходимо добраться до Примы, Аша. Я сам вызвался. Мне есть что сказать стойку, и он должен меня услышать. Что вы задумали?» Салакерец-мутант хмыкнул и внимательно посмотрел на нее. «Владыка Воннерут пришел мстить, Аша». «Мстить? Кому? За что?» От избытка информации в затылке угрожающей заныло. Мысли начали путаться. «Стойку, Аша, за твое убийство». «Что?» – опешила она. «Уходи, Аша, я больше ничего тебе не скажу. Если я доберусь до Примы, то рано или поздно ты все узнаешь и поймешь. А сейчас спасайся». Он закрыл глаза. Она еще несколько минут пыталась растормошить Солокерца, даже несколько раз ударила его по лицу, но Андрес больше ничего не сказал и глаз не раскрыл. На трупе жреца Аша нашла ключ от камеры. Теперь и у нее и в самом деле не было выбора. Нужно бежать. Куда угодно, хоть в открытый космос. Даже там будет безопаснее. Но как? До следующей смены осталось около двух часов. Но Тана отсутствие жреца не смутит. Убийство вскроется, когда Андресу в шесть вечера доставят ужин. 
камеру откроют и увидят на полу мертвого служителя. А дальше все просто. Поднимаются данные со спутника калькуляторов, переданные мертвецами в смежных коридорах. Выясняется время, когда жрец входил в буферный зал, сопоставляется время смерти и дело за малым. Узнать, чья же была смена. Значит, у нее еще четыре часа. Четыре часа на то, чтобы сбежать со светлого. Четыре часа до того, как она окончательно станет врагом империи. Всего четыре часа. Из которых два она обязана потратить на вахту, чтобы не разбудить подозрения Щерса. Перед выходом из камеры Аша несколько раз глубоко вздохнула и выдохнула, успокаиваясь. Тщательно проверила доспех, на котором могли оказаться следы крови, осмотрела подошвы тяжелых ботинок, дотошно проверила глубокий протектор, убедилась, что все в порядке, и только после этого открыла дверь. Сердце ухнуло в груди и замерло. Рука дернулась к панели с игольником, но Аша усилием воли остановила резкое движение. Перед ней стоял Нутан, и дуло его разрядника смотрела ей в солнечное сплетение. Тактик безразлично окинул взглядом камеру, увидел мертвого жреца на ослепительном белом полу, Мельком глянул на отекшую лужу крови и равнодушно посмотрел на Ашу. «Ты не фанатик?» — сказал он. Лицо его перекосилось от происходящей внутри нешуточной борьбы с самим собой. «Ты не фанатик!» «Это я его убил!» «Я его убил! Не она!» — закричал сзади мститель. Салакерец рванулся в своих путах. «Я убил! Аша, да скажи ему!» Шорс бросил скучающий взгляд на беснующегося Андреса и опять уставился на Редину. «Аша? А значит, ты еще и не Гиан?» — заключил он. «Но я не могу тебя убить!» Нутан опустил разрядник дулом в пол. В голосе тактика ясно проступила грусть. «Я не могу тебя убить!» Редина боялась пошевелиться. Боялась даже вздохнуть слишком громко. С Нутаном ей не совладать. У него всегда была звериная реакция. Если она просто подтянется к оружию, у Шорса сработают инстинкты. Но почему он остановился? Почему он покинул пост? Что случилось с тактиком фанатиков стойка? «Идем!» После долгой паузы сказал, наконец, он, «Я должен тебе помочь». Они вернулись на свое место и безмолвно отстояли остаток вахты, будто ничего и не произошло. Все это время Ашу раздирали на части десятки сотни вопросов, кружащихся в голове. Ей так хотелось посмотреть на Шорса внимательнее, уловить перемены в нем хотя бы визуально. Но эти два часа она провела, как обычно, уставившись в одну точку на стене напротив. Сейчас она всего лишь фанатик стойка, и пусть так остается и дальше». Даже если кое-кто уже раскрыл ее секрет. После того, как пришли сменщики, Шорс сказал ей, «Следуй за мной». И она пошла. Она не понимала, почему, но сейчас он казался ей единственным человеком, которому можно доверять. Тактика бордажников безмолвно ввел ее куда-то в хвостовую часть корабля, и только когда он свернул в отделение со спасательными шлюпками, Аша поняла, что задумал фанатик. У входа в длинный эвакуационный зал стояла охрана. Двое скучающих бойцов довольно паршивого рейтинга. Увидев абордажников, они заинтересованно и без опаски переглянулись. Шлемы у них были сняты. Прямое нарушение устава и большая ошибка. «А вы чего тут делаете, куклы?» – спросил один из них, когда Шорс подошел достаточно близко. Аша не успела заметить, как Нутану удалось вырубить первого из них. Второй лишь открыл рот удивленной скоростью противника. А затем Шорс сделал к нему быстрый танцующий шаг и коротким ударом отправил его в нокаут. Редина безропотно следовала за равнодушным фанатиком, который целенаправленно подошел к ближайшему шлюзу, ведущему к шлюпке, открыл его и обернулся на Ашу. «Заходи», — бесцветно сказал он. «А ты?» «Я с тобой», — без эмоций произнес Шорс. Пустота в его глазах пугала. «Святой Ладен, что творится за этой ширмой? Человек ли он вообще?» Аше потребовалось несколько секунд, чтобы успокоиться. Она проскользнула в тесную ячейку, пристегнулась к раме и ожидающе посмотрела на тактика. Тот запер шлюз. Запер второй, загерметизировал ячейку, бросил на Ашу странный взгляд и открыл панель управления шлюпкой. «В этой системе часто курсируют рудовозы с пояса астероидов, идущие на прокхат», — сказал он и защелкал клавишами. «Я отключу все системы жизнеобеспечения, чтобы с корабля нас не нашли. Если светлый останется, то мы погибли. Если продолжит путь, ты будешь жить». На миг ей показалось, будто Шорс произнес «ты» с неожиданной нежностью. Но, скорее всего, все-таки показалось. «Готово?» – спросил Нутан, и, не дожидаясь ответа, хлопнул рукой по кнопке запуска. Сердце попыталось выпрыгнуть из груди, когда мощный механизм выпихнул спасательную шлюпку в открытый космос. «Экономим кислород», – сказал Шорс и закрыл глаза. В маленький иллюминатор Аша видела, как быстро удаляется от них дредноут карателей, словно и не заметивший потерю шлюпки. Рэм Консворт. Десятый день. 
Наверное, он впервые видел такую любовь. Двое сидели за маленьким круглым столиком в уютном и светлом кафе со стенами аквариумами и разноцветной плиткой на полу. Она красивая, стройная, с пышными рыжими кудрями, спадающими на плечи. И он, бледный широкоплечий, с мужественным шрамом на левой щеке. Женщина плакала, но ни на миг не отводила глаз от возлюбленного, а тот, держа ее за руку, что-то говорил. Его губы безмолвно шевелились, и от каждого слова рыдания красавицы лишь усиливались. На заднем фоне веселилась небольшая компания. Сновали туда-сюда официанты, и никто не обращал внимания на разворачивающуюся за столиком драму. Мужчина пальцами коснулся щеки возлюбленной, утирая слезы. Бережно, нежно, как будто дотронулся до святыни. Женщина прижала его руку к своей щеке, жадно поцеловала ее, замотала головой, что-то быстро говоря. Мужчина кивал, кривился, и видно было, как дрожат его губы. Рэм не увидел, как влюбленный вытащил из-под стола легкий разрядник. Лицо мужчины перекосило гримаса боли, и, зажмурившись, он застрелил свою подругу, а затем немедленно секунды приставил дуло к своему виску и спустил курок. Любовь закончилась. Малахины. Оба. Запись из кафе, в котором они сидели. Сухо читался Девиант. Тупик. Дорконсорт. Рэм отвернулся от монитора, понимая, что вряд ли это был гипноз. Супруги знали, на что шли, и, видимо, понимали, что другого выбора у них нет. Адова канитель. Что же их так напугало? Что дальше, Дорконсорт? Напомнила себе Нувал. Есть идеи? «Идей у меня всегда масса, но, к сожалению, не все из них находят отклик в душе окружающих», – буркнул Рэм. «Например?» «Например, мне нужна запись из покоя Фагара. Волком глянул на него Консфорд. «Ничем не могу помочь», – развел руками Дэвиант и насмешливо улыбнулся. «Мне вот интересна столь дивная деталь, мой дорогой дружок». Рэм повернулся к аристократу и скрестил на груди руки. «Запись есть. Ты о ней знаешь. Наши милые раберсы, они знают». Твой добрый дядя о ней знает. Дежурный офицер, который ее записывал, наверняка ее видел. Операторы, несомненно, знают. И вся гребаная цепочка людей от них до нувала знает о записи. А мне, дознавателю, ее видеть не положено. Не находишь, что это немного странно? Дэвиант пожал плечами, хотя в глазах его блеснуло сомнение. Что и требовалось доказать, фыркнул Консфорд. Полное содействие следствию. Его прервал требовательный стук в дверь. Да? Недовольно спросил Рэм. Кого еще принесла нелегкая? Он вдруг захотел, чтобы это была Сью, женщина-секс, смертельно опасная и такая притягательная, что даже при мысли о ней все естество Рэма пробуждалась. Только бы это была она, только бы просто посмотреть, как она двигается, как изгибается ее совершенное тело, как... На пороге возник огромный рыцарь гнева. «Дор Консфорд, вас требует к себе Дор Бонс», – пробасил гигант. Дэвиант хмыкнул изящно и шутливо, обратился к Рэму. «Начальство вызывает». От Нувала ощутимо пахнуло дорогим одеколоном, и это вызвало еще один прилив раздражения у Консфорта, потому что Рэм чувствовал свой запах, едкий, противный, постыдный. Хотелось плотно прижать руки к телу и отсесть подальше от всех в надежде, что, может быть, никто ничего не унюхает. Нервы не к черту, и пилюли заканчиваются. «Я здесь подожду, если не возражаешь». «Конечно», — ядовито фыркнул Рэм и демонстративно заблокировал свой терминал. В нем можно было найти много разной всячины. Еще не хватало, чтобы этот ухоженный мерзавец рылся в его информации. Дэвиан встретил взгляд дознавателя и понимающий ему улыбнулся. В приемной Гатары, конечно же, не обошлось без пальчики. После того, как Рэм ушел с допроса Славия, они с дознавательницей ни разу не пересекались, работая параллельно. Единственным обменом информации между ними было наблюдение за уходящими к калькуляторам запросами на проверке счетов, видеозаписей, справок, архивных выписок и груды прочих данных. Интересно, сможет ли он простить этой суке гибель Славия? Мат, надо сказать, умер тихо. Впал в кому во время допроса, и через несколько часов его сердце остановилось. Хорошая, наверное, смерть. Несмотря на то, что жить, разумеется, лучше. Однако что ждало Славия в будущем? Медленное угасание, пока опухоль берет свое. Думается, не самое это лучшее из финалов. Смотреть, как неумолимо утекает время. День за днем, час за часом, минута за минутой. Мир умирающего – это циферблат последнего отсчета, и каждое движение стрелки приносит боль, от которой медикариум не избавит, как бы ни старался. Так что, если подумать для Мада, все закончилось лучше, чем могло быть. Потому что если бы Рему пришлось выбирать между медленной смертью и шлюхой, то он без сомнений выбрал бы гибель от наслаждения шикарным телом Сью. Во всех позициях, без исключения. Он думал об этом, когда братья Кнута в алых балахонах безмолвно прошли в камеру, где умер толстячок. Думал, пока они одевали бывшего соратника. 
старался прогнать неуместные мысли, пока Мада торжественно несли через весь коридор к лифту. Рэм проводил мертвого товарища до дверей, стараясь не смотреть на искаженное сладострастием лицо. Даже после смерти, тому, как показалось дознавателю, было хорошо. Перед тем, как Мада занесли в кабину, Консворт подозвал старшего из братьев и убедился, что тот знает о пожеланиях и контрактах толстячка. Мат не хотел, чтобы его после смерти отправили к калькуляторам. Он собирался дотла сгореть на нижних уровнях Лаймуара, где находился единственный в городе крематорий. Пальчики, пока выносили славие, так и не вышло из своего кабинета. А вот Сью, шлюха Морт, с интересом наблюдала за процессией из конца коридора. РМ несколько раз ловил на себе ее пристальный волнующий взгляд. В другой момент он бы посчитал, что она с ним заигрывает, что она уже готова на все и лишь ждет, когда он сделает первый шаг, когда увлечет ее, куда ему будет угодно, и где она покорно выполнит любые, даже самые сокровенные фантазии. Вообще, труп Славия был хорошим напоминанием о том, что из этого может выйти. Но адово канитель, может быть, оно того стоило? Так что пока Рэм поднимался на седьмой этаж, мысли в его голове крутились разные, как по работе, так и совсем отвлеченные. Последних было не в пример больше. Гатар Бонс сразу перешел к делу. Усилитель голоса равнодушно или даже чересчур бодро припечатал Рэма, едва за дознавателем закрылась дверь. «Совместное расследование – это совместное расследование, дети мои. Для тупых я проясню. Если я назначил вас двоих на это дело, это значит, что вы должны работать вместе». Сегодня в кабинете Верховного было особенно жарко, во всех смыслах этого слова. Консворт старательно проигнорировал укол в словах Гатара, прошел к своему месту и неторопливо сел. Пальчики на него даже не взглянула, занимаясь маникюром. Мало того, дознавателю показалось, будто она избегает смотреть в его сторону. Интересно, это стыд, чувство вины или что-то еще? Кто знает, что творится в ее черепушке? Хотя тогда, во время допроса, Рэму показалось, что она свою неправоту поняла. Впрочем, может быть, действительно показалось. Тупая сука. Мне плевать на политические игры, в которые вас втягивают, монотонно продолжал голос из усилителя. А опутанный трубками и проводами старик подался вперед. Выглядел он весьма недовольным. Мне плевать на раберсов и на нувалов. Вы владельцы инсигний. Почему же мои лучшие дознаватели топчутся на месте и смотрят только в ту сторону, в которую им указывают, а? Дорбонс, заговорил пальчики. Молчать, равнодушно проскрежетало в динамиках. Хотя Гатар даже дернулся от злости. Я стар, девочка моя, но я не глуп. И я много знаю, много слышу, даже если это для тебя является новостью. Вас купили? Вас, наделенных инсигниями? Что за розыски среди фанатиков Альянса, Эмма? Что ты хочешь там найти? Доказательства для раберсов? Пальчики вздрогнула. Ее широкие брови изумленно метнулись вверх. Белла была членом радикальной группы. Я полагаю, что... Когда убили Агара, Белла Лакрун была под замком. Все ее речи про Альянс – обычный бред фанатика. Ты заигралась, Эмма. Два трупа за день. Что тебе пообещали раберсы, девочка моя? Что они такого тебе пообещали, раз ты предаешь наш дом и предаешь мое доверие? «Два?» – не выдержал Рэм. «Слави Мат и та девчонка, которая сдала Беллу Лакрун», – продолжил гневаться Гатар. Консворт опешил. Пальчики успела прикончить еще и подругу Беллы, которой Рэм обещал свободу. Отличный поворот. «Ваше расследование не продвинулось ни на шаг. Как вы это объясните?» Гатар медленно, осторожно откинулся назад и прикрыл глаза. Рэм опять почувствовал запах своего пота. Поежился, проклиная себя. «А два канители, он готов полжизни отдать за душ». А если бы еще в нем оказалась чернобровая сию, и чтобы вода сбегала по ее бархатной коже вниз, и чтобы... Консворт скривился от злости на себя и полез за пилюлями. Надо думать головой, а не яйцами. «Рэм, ты меня слушаешь?» – спросил Бонс. Старик смотрел на него, и под немигающим взглядом начальника Рэму стал неуютно. Сжав в руке пузырек, он вымученно улыбнулся. «Они хорошо заметают следы, Дор Бонс. Все ниточки, что я раскопал, закончились трупами». Это определенно сговор, и я не знаю, на какой уровень он поднимается. Мне предоставляют не все данные, которые мне нужны. Пальчики с интересом посмотрела в его сторону и даже прекратила работать пилкой. Например, поинтересовался верховный дознаватель. Мне не дает покоя в видео из покоев Огара. Я уверен, что там есть разгадка, но веб снувал отказывается мне помогать. Пальчики скривилась и опустила голову, продолжив свое занятие. А Рэм вдруг почувствовал себя жалким мальчишкой ябедой, неспособным дать обидчику сдачи. Это разозлило его пуще прежнего. Гатар Бонс молча уставился на Рэма, и даже отсюда Консворт увидел, как бьется синяя жилка на бледном виске старика. «Мой мальчик», — наконец промолвил Верховный, — «зачем я тебе выдал инсигнию? Чтобы ты на нее любовался, что ли? 
Для тебя нет отказов в помощи. Ты работаешь на императора. Сейчас ты его воин, его надежда. Только мнение стойка для тебя должно быть важным. Только его ты должен бояться. Консфорд мрачно насупился, погрузившись в себя. Гатар прав. Если быть честным самим собой, то единственный действительно опасный противник Рема на пути к результату – это собственная трусость. Вебсу Нувалу все-таки удалось запугать дознавателя сказками о судьбах предыдущих владельцев инсигний. Адова канитель. Но мы еще посмотрим, кто кого. Рэм откупорил пузырек, посмотрел на последнюю пилюлю, вытряхнул ее на ладони и закинул в рот. Нужно пополнять запасы, иначе он рехнется от близости с Ю и мысли о ней. Консфорд тяжело вздохнул и встретил взгляд Гатара. Я понял вас, Дорбонс. Простите меня. Родственников Агара опросили, так и не отвел глаз Гатар. У него не осталось родственников, подала голос пальчики. После пёси и лихорадки род Агаров сильно пострадал, а сын Ноя погиб два года назад. Последним в роду был внук Гилай. Она секлась, понимая, и выплела. Надо искать среди родов Нуслайта, среди тех, кто может претендовать на место наместника. Глубина священная Рэм, как мы об этом не подумали. Наверное, потому что кто-то был занят поиском следов Альянса и стрельблением братства Кунта. Съязвил Консворт, досадуя, что сам не догадался проверить родственников Агара первым. «Прекрати, глупец!» – опять вмешался Гатар. «Вы должны работать вместе, а не собачиться. Почему я должен напоминать об этом?» «Простите, Дурбонс», – буркнул Рэм. «Хорошо, но это не все. Со мной связался его величество, и мы имели с ним короткую и неприятную для меня беседу». Верховный дознаватель устало смежил в веки. «Стоик требует, чтобы пока вы ведете дело здания Дома Раскаяния, никто из вас не покидал». Ваши контактные лица удаляются с этажа. Я не хочу видеть здесь ни Раберсов, ни Нувалов, никого бы то ни было из благородных домов империи. Его величество принял мою просьбу. Однако они по-прежнему обязаны обеспечить вам полную поддержку любых ваших решений. Так что держите с ними связь по коммуникаторам, но работайте сами, без оглядок на чужие интересы. Рэм возмущенно открыл рот, намереваясь высказать все, что думает по поводу таких нововведений. Я не закончил, глянул на него старик. Император отказался от простого выделения телохранителей для вас. Слишком велик риск выпускать вас наружу, особенно в загородные усадьбы родов, заинтересованных в результатах расследования. Консворт промолчал. А Бонс продолжил. Дом раскаяния оцеплен имперской службой безопасности. Вас будут сторожить днем и ночью. Ваш этаж будет изолирован. Вернее, он уже изолирован. Это очень похоже на арест, Дорбонс, тихо сказал пальчики. И на этот раз Рэм был полностью с ней согласен. Это требование безопасности. Его величество подозревает заговор и не хочет, чтобы расследованию кто-то мешал. Тем более, как правильно отметил Рэм, в деле уже слишком много мертвецов. На аудиенции он... Начал было Рэм. Мальчик мой, ты вздумал обсуждать решение императора? Я понял, Дорбонс. Простите. Не слишком ли часто приходится извиняться? Работать будете вместе. В одном помещении все ресурсы калькуляторов вам доступны. И не мне вас учить, как ими пользоваться. Также я отдам распоряжение, чтобы вас обеспечили всем необходимым. Обо всех потребностях немедленно сообщайте мне, напрямую, даже если вам захотелось попить. Ясно? Можно ли оставить Мортов? Осторожно поинтересовалась пальчики. Да, но, девочка моя, постарайся не множить трупы. Я знаю, что твари медикариума осечек не дают. Но проклятие, у тебя два промаха из двух. После третьего я задумаюсь, не слишком ли высоко тебя ценю, моя дорогая.